मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड स्टडिंग एट होम एंड यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज एंड स्टूडेंट्स दिस इज ग्रेट ट्वेल्व यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट एंड यू नीड टू स्टार्ट स्टडी दोज हुर नोट्स स्टार्टेड येट दे हैव टू स्टार्ट स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट you can prepare for your board examination very well so students uh, that now it is 9 10 so we can start our class hurry up students please join our class so that you can take benefit of this class you can understand today's topic okay students yesterday we have studied about new topic new chapter we have started that is financial management financial management you need to manage the finance a finance kya hai that is money which money we require for our business a requirement grade 11 mein humne padhi thi fixed capital requirement and working capital requirement fixed capital requirement you need this capital to buy to uh, buy uh, that uh, finished goods uh, sorry fixed fixed assets fixed assets like you are going to purchase machinery plant furniture land building you are going to open a new branch so then you need huge amount of funds so that you will be able to fulfill your fixed capital requirement uske baad humne baat ki thi that working capital requirement for your daily operation so many things we require raw material tools equipment other expenses so so that you can manage your expenses on daily basis so that we have to manage it so these are the two types of requirement which every business has to manage and small businesses mostly owners they are going to manage themselves but in big businesses we are going to hire professionals financial manager manager who will manage the finance who will uh, perform all the activities related to funds ab wo kon kon si activities hai जैसे कि यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट फाइनेंस इट इज द ब्लड ऑफ बिजनेस एंड ईच एट ईच एंड एवरी स्टेप वी नीड फाइनेंस नाउ दैट फॉर व्हाट पर्पस यू नीड फाइनेंस इफ वी आर गोइंग टू सेट अप न्यू बिजनेस यू नीड टू यू नीड न्यू बिल्डिंग प्लांटेड मशीनरी फर्नीचर ऑल दीज थिंग्स यू रिक्वायर एंड ऑल दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो and when you are going to run your business your daily expenses uh, that you need to update technology also that these expenses comes and when you are going to expand your business that time you need money to har stage pe to hame paise chahiye chahe hum business start karne ja rahe hain chahe hum apna business continuously run kar rahe hain chahe hum apne business ko ek growth ki taraf bada rahe hain that we are going to avail growth opportunities ki hum apni koi nayi branch kholne ja rahe hain apni technology upgrade karne ja rahe hain taki we are better able to compete with our competitors so ye sari hamari business ki zaroorte hain ab iske liye financial manager ka kya role hai financial manager has to estimate funds requirement सबसे पहला काम उसका यहीं से स्टार्ट होता है कि व्हाट ही हैज टू डू दैट ही हैज टू एस्टीमेट फंड्स रिक्वायरमेंट उसके बाद ही हैज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट ए राइट कॉस्ट अब वो क्या है एट ए राइट टाइम एंड एट ए राइट कॉस्ट अब उसका क्या मतलब है that in grade 11 we have studied about different sources of finance ki these are the different sources short Term, long term, long different sources are available, but a finance manager he has to choose the best source which will be available at a right time, and he will be able to uh, arrange sufficient funds at a reasonable cost. मतलब वो source हमें चुनना है जहाँ से आपको पैसे जो हैं एक reasonable cost पे मिले जो मतलब जैसे अगर एक एक आपको lender 10 percent interest rate दे रहा है और दूसरा अगर आपने search की तो आपने पाया कि एक lender तो आपको 9 percent interest पे देगा तो आपका एक percent पैसे बचेंगे अगर आप loan लेते हो एक लाख के पीछे अगर आपका एक percent बचता है दस लाख के पीछे आपका दस percent बच जाएगा तो ये क्या है आपके लिए benefit है तो financial manager का काम यही है he has to evaluate all the sources and he has to find the suitable best one which will be uh, help uh, helping to Uh, procure the, these funds that raise these funds at a right time in a uh, at a reasonable cost aur uske baad yahi kaafi nahi hai usne estimate jab kiya hai usne ye dekhna hai there is no idling funds 
आइडलिंग फंड्स कोई ना हो मतलब कि आप एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे ना कर लो बिकॉज इट विल गिव यू अननेसेसरी कॉस्ट कि आपके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन ही बढ़ाएगा आपको वापस करने पड़ेंगे और विद इंटरेस्ट रेट पर वापस करने पड़ेंगे अगर आप एक लाख रुपया लेते हो तो अगर उसके ऊपर दस परसेंट इंटरेस्ट लगाए तो दस हजार आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होता है तो उसने ये देखना आइडलिंग फंड्स ना हो और उसके बाद ही हैज टू एंश्योर दैट वी आर गोइंग टू यूज दीज फंड एट ए राइट प्लेस हमें अपने सही जगह हमें अपने पैसे इकट्ठे पैसे लगाने या मतलब जो हमने फंड्स रेस किए हैं उनको सही जगह इस्तेमाल करना है तो ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है अब उसके पास ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव में बच्चे कल मैंने बात की थी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की जहां पे मैंने कहा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉफिट इज द सेकेंडरी आप कहोगे कि प्रॉफिट सेकेंडरी कैसे वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट है बेटा जब हम बिजनेस की बात करते हैं हमारे शेयर होल्डर दोस्त हुआ इन्वेस्टेड मनी इन देर इन आर बिजनेस एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गुड रेट ऑफ रिटर्न तो हमारा सबसे पहले अब भाई एक तरफ से अगर हम ले तो शेयर होल्डर जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करूं वो कैसे करूंगी उसको अच्छी रिटर्न देखे अच्छी रिटर्न मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया उसके लिए मैंने करना क्या है आई हैव टू अर्न प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है लेकिन मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिन जिनसे मुझे पैसा मिला है जिससे मैं अपना बिजनेस रन कर पा रही हूँ तो उसके लिए मुझे प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा इसलिए मैंने कहा था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अदरवाइज अगर आपको आता है कि वट आर दाइमरी ऑब्जेक्टिव आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों लिख सकते हैं ओके okay, अब ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव अब उसके बाद हम आते हैं आज की तरफ जो कि हमारे हैं फाइनेंशियल डिसीजन अब देखो एक फाइनेंशियल मैनेजर के पास तीन क्रूशियल प्रॉब्लम्स आती हैं अब वो क्रूशियल प्रॉब्लम्स क्या है एक फाइनेंशियल मैनेजर को तीन डिसीजन मेन डिसीजन लेने हैं वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दीज थ्री डिसीजन अब ये थ्री डिसीजन क्या है थ्री तीन ये प्रॉब्लम क्या क्या है अब देखो हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर की अब फाइनेंशियल मैनेजर ने तीन डिसीजन लेने हैं तीन उसके पास प्रॉब्लम है सबसे पहली प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट कि पैसा कहां पे लगाए हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है कुछ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए खरीदनी है तो कितने की खरीदनी है दिस डिसीजन दैट फिक्स्ड एसेट्स फॉर डेली ऑपरेशन करंट एसेट्स यू नीड टू सी तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है हमारे पास एक इशू है कि फाइनेंशियल मैनेजर ही हैज टू सी दैट वेयर ही हैज टू इन्वेस्ट मनी सो दैट ही विल बी एबल टू गेट हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट अब उसके पास दूसरी प्रॉब्लम आती है फाइनेंसिंग डिसीजन अब फाइनेंसिंग डिसीजन बेटा इन डिटेल वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल डिसीजन अभी जस्ट आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि एक फाइनेंशियल मैनेजर के पास क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उसको बट आर दी प्रॉब्लम ही हैज टू फेस दैट रिलेटेड टू फाइनेंस तो सेकेंड होगी फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन होती है आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट समवेयर चाहे इसी को ले लें कि अगर आप कहीं भी फिक्सड एसेट्स में ह्यूज अमाउंट लगाना चाहते हो तो आप भाई उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा कहां से करेंगे पैसे आपके कहां से इकट्ठे होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आपके पास बॉर्ड फंड है बॉर्ड फंड जिसको हम डेट कहते हैं एंड ऑनर्स फंड जिसको हम इक्विटी कहेंगे सो या यहां उसको क्या डिसीजन लेना लेना है दैट ही हैज टू टेक द डिसीजन वट एवर मनी वी रिक्वायर टू फुलफिल आर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट करनी है हमने उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मैं डेट से पूरा करूंगा फ्रॉम द बॉर्ड फंड और फ्रॉम द ऑनर्स फंड बाई इशुंग इक्विटी शेयर तो ये डिसीजन उसने लेने हैं कि या फिर दोनों का प्रपोशन होगा थोड़ा थोड़ा या फिर एक से करेगा ये डिसीजन में हम वेन वी विल स्टडी अबाउट दिस देन वी विल डिस्कस इन डिटेल उसके बाद तीसरा डिसीजन उसने लेना है डिविडेंड का डिविडेंड डिसीजन अब ये एक प्रॉब्लम है उसके पास अब डिविडेंड क्या है डिविडेंड दैट मीन्स This is the return part of profit which we are giving to our shareholders. जो हम अपने equity shareholders को preference shareholders को जो हम return देते हैं every year we are paying return because for this only uh, that means uh, for dividend only for this expectation only they are going to invest money in our business. तो हमने क्या करना है हमें देखना है कि whatever profits we have earned profit total profit अब वो profit में से 
कितना आप रिटेन करोगे बिजनेस में रिटेन अर्निंग एज ए रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग मैंने आपको इलेवंथ में पढ़ाया था कि वट आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट वी रिटेन इन द बिजनेस हम बिजनेस में रखते हैं फ्यूचर ऑपरेशन के लिए चाहे वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो चाहे किसी भी तरह की मशीनरी की रिपेयर आ गई हमें नई मशीनरी खरीदनी पड़ गई तो वी नीड टू बीट द कॉम्पिटिटर कोई नई हमें अपना वराइटी बनानी पड़ गई या उसको कोई नई सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ गई तो वट एवर इज द रीजन हमें प्रॉफिट कुछ अपने फ्यूचर के लिए रखने पड़ते हैं रखने चाहिए भी सो दैट बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी विल बी है तो उसके लिए आपने ये देखना कि जो प्रॉफिट कमाया है आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हाउ मच टू रिटेन एंड भाई आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो आप शेयर होल्डर्स हैं आप उनको नाराज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ओनली प्रोवाइडिंग यू द फंड तो आपने ये भी देखना है कि दैट आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हाउ मच आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग माई शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंट अब भाई उनको कितना डिविडेंड देना है तो ये प्रॉब्लम है उनको अगर आप ज्यादा डिविडेंड देते हो तो भाई आपके पास रिटेन अर्निंग कम पड़ जाएगी दैट यू विल नॉट बी मे बी यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज यूर फंड रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर और अगर आप ज्यादा यहां रख लेते हो और री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो तो भाई आपके शेयर होल्डर से नाराज हो जाएंगे तो हमने क्या करना है अब एक फाइनेंशियल मैनेजर के पास ये तीन क्रूशियल डिसीजन है ये याद कह सकते हैं ये तीन क्रूशियल प्रॉब्लम है जिसका उसने फैसला करना है या डिसीजन लेना है वेरी केयरफुली He He has to to make a a good financial plan so that he will be able to take a right decision, wise decision. A wise decision क्या होता है कि आपके लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम आएगी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके जो रिटर्न आएगी उसमें से आराम से वो पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट भी बच जाएगा तो आपने ये देखना आपकी रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा होनी चाहिए और आपकी कॉस्ट जो है कम होनी चाहिए और जब आप ये अचीव कर करते हो that means if you are able to achieve this position that means your return is higher than your cost then means you are your planning was financial plan was good enough so students today we will start discussion with the financial decisions now first we will start with the investment decision that means that how financial manager is going to tackle the problem of investment students investment decision you know that resources are scarce or that everywhere every person is facing shortage of shortage of resources lekin ab hum chapter 9 pad rahe hain we are studying about the funds only to hum yahan pe cash ki baat karenge ya money ki baat karenge to yahan hum baat kar rahe hain ki aapke paas shortage of funds ki aur shortage hamesha rehti hai तो आपने क्या करना है और उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं कि या तो मैं अपना कोई लैंड खरीद लूं या फिर मेरे जो मशीनरी है उसको अपग्रेड कर लूं टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लूं तो ये हमारे पास ऑप्शन होती हैं हमेशा क्योंकि हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा मतलब फंड्स जो है हमारे पास शॉर्ट ही रखे हैं तो हमारे पास एक तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है लिमिटेड फंड है और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे को जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें या जो हम भी पैसे लगाए तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा खुश रख पाए दैट मीन वी आर बेटर एबल टू पे मोर डिविडेंट टू आर शेयर होल्डर्स रिटर्न गुड रिटर्न टू आर इन्वेस्टर्स तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें देखना है कि हम इन्वेस्टमेंट भाई अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी आपको कहीं भे आप ग्रोथ के लिए आपको अपनी या तो नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दोगे या फिर अपनी नई नई कोई ब्रांच ओपन करोगे तो वट एवर इज दैट डिसीजन यू हैव टू टेक दैट यू नीड फाइनेंस तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर का डिसीजन क्या है दैट ही हैज टू टेक द डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ assets to be held in the business bhai uska main decision kya hai determination of total amount of asset usko decide karna hai ki total amount of assets assets wo total kitni apne business mein rakhega ab bhai total amount of assets ka matlab kya hai iska matlab hai there are two types of assets fixed assets and current assets when we are planning to invest more funds in a fixed assets that is called 
दैट आर डिसीजन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स डिसीजन और जब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की मींस फॉर डेली ऑपरेशंस व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट्स आर देयर अब कोई फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की या हम बात कर रहे हैं न्यू ब्रांच ओपन करने की या फिर आप फर्नीचर खरीदना चाहते हैं या फिर यू आर गोइंग टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी तो भाई व्हेन यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फिक्स्ड एसेट्स चाहे ये इनमें से कोई भी एक रीजन है देन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स तो अब बिजनेस को देखना है कि दैट आउट ऑफ टोटल फंड्स टू टोटल आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स हाउ मच ही विल ही विल बी इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स एंड देन करंट एसेट्स अब करंट एसेट्स की बात करें फॉर डेली ऑपरेशंस आपको क्या क्या चाहिए हम बात करते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा कैश आपके आ जाएंगे रिसीवेबल्स आपकी आ जाएगी इन्वेंट स्टूडेंट्स कैश भाई आपको रोज के लिए कोई भी कोई भी खर्चा कोई गेस्ट आ गया उसके लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाओ या फिर कोई सडनली आपको कोई नया रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई कोई टूल की टूल की जरूरत पड़ गई वट एवर डेली ऑपरेशन आर देयर दैट यू नीड मनी फॉर इट तो वहां हम हमें कैश रोज के लिए कुछ ना कुछ कैश जरूर रखना पड़ता है तो हमें ये देखना है कि कितना हम कैश रखेंगे उसके बाद रिसीवेबल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स रिसीवेबल क्या है दैट मीन्स वट एवर गुड्स वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट हमने जो गुड्स बेची हुई हैं उसके हमें पैसे आने हैं अब भी क्रेडिट पे बेची है आज पैसे आएंगे कल आएंगे आपने ये देखना है कि कब पैसे आ रहे हैं कितने पैसे आ रहे हैं और कब पैसे उनसे लेने हैं दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट यू नीड टू प्लान अबाउट इट तो हमारा रिसीवेबल हो गया कि आपको कहाँ कहाँ से पेमेंट्स आनी है उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंटरी की इन्वेंटरी में चाहे आपका रॉ मटेरियल हो चाहे आपके फिनिश्ड गुड्स हो चाहे आपका दैट वर्क इन प्रोग्रेस हो वट एवर इज देयर इट कम्स अंडर इन्वेंटरी क्या आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है चाहे वो रॉ मटेरियल का हो चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का हो तो ये हमारे करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन है और ये हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी इसको हम कहते हैं और ये हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए है तो अब बिजनेस ने ये देखना है That investment decision में क्या आएगा Determination of total amount of assets. भाई कितनी fixed assets और कितनी current assets हमने business में रखनी है तो ये decision हमारा investment decision में आएगा अब इसी के base पे we will categorize this investment decision into two parts. वो कैसे है I will tell you. अब भाई investment decision की बात कर रहे हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा स्टूडेंट्स वन मोर थिंग अब आपको इसका एक और नाम बताऊं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसका एक और नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन कह लो या फिर फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन स्टूडेंट्स आप याद तो किसी भी नाम से कर सकते हो वेदर इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑल दिस नेम बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क यू विद एनी ऑफ वन नेम तो एनी वन नेम दैट यू हैव टू कीप रिमेंबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दैट फिक्स कैपिटल डिसीजन सो दैट नाउ दैट वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाउ सेकेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इसका और नाम क्या है वर्किंग कैपिटल डिसीजन हां जी इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल डिसीजन नाउ दीज आर दी टू डिसीजन दैट इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स इट इज रिलेटेड टू करंट एसेट्स ये आपने याद रखना है अब वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन अब स्टूडेंट्स दैट व्हेन वी आर गोइंग टू यूज फंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 
तब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां पे आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो चाहे वो आप यू आर गोइंग टू परचेज न्यू बिल्डिंग न्यू लैंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर या फिर आप अपनी कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हो ये आपके पास एक्सपेंसिस होगी ये आपके पास रीजन हो कि ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपका खर्चा है तो अब जब हम लॉन्ग और फिर देखो दैट ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व इन दिस ज्यादा पैसे चाहिए भाई बिल्डिंग खरीदनी है पचास लाख एक करोड़ इतने दो करोड़ इतने की तो बिल्डिंग आएगी लैंड आएगी तो आपने ये देखना है कि वेन यू आर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भाई ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है तो आपके लिए आपको आपका लोन का अमाउंट प्लस टाइमिंग टू पे वो भी ज्यादा होगी तो हम बात कर रहे हैं वेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिक्स कैपिटल डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन अब इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये बहुत क्रूशियल है इसको हमने क्रूशियल डिसीजन कहा है अब क्रूशियल डिसीजन क्यों कहा है सबसे पहली बार दैट रीजन आर थे थ्री रीजन फर्स्ट वन That scars funds. Always there is a shortage of funds. हमारे पास limited funds है ठीक है और इसके alternate use है चाहे भी आप plant and machinery खरीद लो या फिर आप land खरीद लो भाई एक ही काम होगा at a time. तो हमारे पास सबसे पहले है कि एक तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हमारे पास ऑलरेडी फंड की शॉर्टेज है ऑल्टरनेट यूज है दूसरा इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है अमाउंट इन्वॉल्व है पचास लाख एक करोड़ रुपया आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का कोई लैंड खरीदने का बिल्डिंग खरीदने का भाई अगर मैंने एक बार ये डिसीजन ले लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया कि यस आई एम गोइंग टू परचेज दिस लैंड अब बात में आपको लगा कि ये लोकेशन तो अच्छी नहीं थी हमने पैसे तो यहाँ पे लगा दिए कितने पचास लाख रुपया या एक करोड़ रुपया लगा दिया अब ये लोकेशन तो हमारे लिए सुटेबल नहीं है तो एंड वी आर नॉट एबल टू रन आर बिजनेस वी आर नॉट एबल टू ओपन आर न्यू ब्रांच एट दिस प्लेस तो भाई यहाँ पे हम ब्रांच तो खोल नहीं सकते हैं तो क्या है दैट दिस टाइप ऑफ डिसीजंस यू नीड टू टेक केयरफुली ठीक है पहली बात अच्छे से प्लान करके अच्छे से सोच के देन यू टेक दिस डिसीजन टेक डिसीजन केयरफुली उसके बाद दूसरी बात अगर आप ये डिसीजन चेंज करना चाहो इट विल गिव यू पोस्ट ऑल्सो भाई आप अगर आप बेचोगे कल को सोचो कि चलो मैं जमीन ये बेच देता हूँ आपको रिजनेबल प्राइस जो आपने जिसमें जितने में खरीदी थी वो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको पता नहीं तो मतलब ये हमारा होता है कि That there is no reverse of these type of decisions. अगर आप इवर्सिबल नेचर है कि अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो आप इसको बैक लेना चाहो तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल और समटाइम्स इट विल गिव यू कॉस्ट ऑल्सो मतलब आपको कुछ ना कुछ लॉस बियर करना पड़ेगा और दूसरा ये जो डिसीजन है इट अफेक्ट ये हमारी मेन चीज है इट अफेक्ट साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी and competitiveness of business स्टूडेंट अब ये जो डिसीजन है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं ये आपके साइज ऑफ एसेट्स को अफेक्ट करता है भी कैसे जैसे आपने एक एक आपने ब्रांच आपके पास ऑलरेडी चल रही है अब आप दूसरी ओपन ब्रांच करने ब्रांच ओपन करने जा रहे हो तो दैट मीन्स दैट नाउ यू विल हैव टू लोकेशन टू बिजनेस फॉर्म्स एट टू प्लेसेस ओके okay, सो so ये हमारे पास क्या है हमारे साइज ऑफ एसेट्स विल बी इंक्रीज उसके बाद आपके प्रॉफिट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगा भैया आपने एक डिसीजन लिया ग्रोथ का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देन यू आर गोइंग टू प्लान टू ओपन न्यू ब्रांच एट अनदर लोकेशन तो दैट योर प्रॉफिट चांसेस प्रॉफिट भी आपका इफेक्ट होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा अब उससे आपकी कॉम्पिटेटिवनेस भी बढ़ेगी भैया आप सपोज करो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने चाह रहे हो अपग्रेड करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स सारा इंप्रूव होगा इंप्रूव होगा यू विल बी बेटर एबल टू कम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटेटिवनेस क्या है आपकी कम्पीट करने की एबिलिटी तो वो भी आपकी बढ़ेगी तो हम कह रहे हैं कि ये डिसीजन जो है क्रूशियल डिसीजन है क्यों क्रूशियल है सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फंड्स है दूसरी बात इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है और ये इिवर्सिबल नेचर का होता है कि आपको कुछ ना कुछ लॉस सफर करने का करना पड़ेगा या फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता कई बार आप कोशिश करो कि मैं वो लैंड को बेच दू लैंड बेच ही नहीं रही कोई लेने वाला नहीं है सो दैट यू विल बी प्रॉपर लॉस और तीसरी बात इट अफेक्ट्स 
the size of assets profitability and competitiveness of an of business firm so students ye hamare paas ho gaya long term investment decision and we need to take this decision carefully ab students uske baad hamari baat aati hai uh, short term investment decision ki short term investment decision that means for short period of time you are going to arrange funds ab short period of time mein hamari baat hoti hai current assets ki ab current assets mein kya kya hai it is equivalent to cash receivables that bills receivables or your and your inventory up for this purpose you need to manage your funds requirement for short period of time aapke daily ke liye operations jo hain jo daily ke kharche hain uske liye aap apne cash ko kaise manage karte ho kitna usme se stock rakhte ho kitne aap usme aapko apna cash chahiye kahan se aaj payment aane wali hai to ki we are able to manage our uh, inflow and outflow to ye sari cheeze humne short uh, short term investment decision mein dekh liye hain अब लेकिन ये क्रूशियल डिसीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर फॉर इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम डेली ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं उसके लिए रोज के लिए हमारे को कितने ज्यादा खर्चे हो सकते हैं कितना का ज्यादा हमें अमाउंट चाहिए तो ये डिसीजन कोई क्रूशियल नहीं है लेकिन इट अफेक्ट बट दिस डिसीजन फैक्ट्स एक यहां पे और लिख लेते हैं हम दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट इज रिलेटेड टू कैश रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री पहली बात दूसरी बात हम कह रहे हैं इट अफेक्ट्स दैट लिक्विडिटी as well as profitability of business to ye kya hai jo aapka ye decision hai ye affect karta hai aapki liquidity ko aapke cash in hand aapke paas liquidity cash matlab aapke paas chahe wo stock bech ke aapke paas aaj cash aa jayega ya jo cash ke money ke roop mein aapke paas jo cash pada hua hai to aap ye uski baat kar rahe hain ye aapki liquidity कैश को अफेक्ट करता है साथ में आपके प्रॉफिट्स को भी अफेक्ट करता है कि आपके पास तैयार फिनिश्ड गुड्स कितनी है सो दैट यू विल बी एबल टू सेल टुडे अकॉर्डिंग टू द डिमांड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर एंड यू विल बी एबल टू गेट कैश सो दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल योर डेली एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट्स तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है ये जो हमारा डिसीजन है लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है तो ये हमारे होंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन अब यही बात नहीं खत्म होती कि दैट वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाट आर द टाइप्स एंड देन इट इज ओवर स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म में हमारे डेली ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं चलो ये डिसीजन लेना कोई मुश्किल नहीं है और हमें पता है कि रोज के लिए हमारे को एक्सपीरियंस ही हो जाता है या रिक्वायरमेंट देख के कैलकुलेट करके कि कल की हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है वी आर एबल टू मैनेज कैश लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जहां मैंने कहा है कि इट इज अ क्रूशियल डिसीजन तो क्रूशियल डिसीजन है तो इस डिसीजन को लेने के लिए मुझे कुछ फैक्टर्स को सोचना पड़ेगा कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा सो आई नीड टू कंसीडर सम फैक्टर्स बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? चलो देखते हैं हाँ जी स्टूडेंट्स अच्छा आ, चलो एक एक टर्म आती है दैट वट इज द कंडीशन ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो मीन्स एंड वट इज दफिशियंट और साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेन यू आर बेटर एबल टू मैनेज योर कैश हम बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल की जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें हम कहते हैं क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है हाउ इट इज एफिशियंट और साउंड working capital management when you are able to allocate your funds properly that you are able to manage your your inventory in a good manner and you are able to manage receivables efficiently that means it is the condition or it is the stage of sound working capital management तो ये आपको चलो एक बार दोबारा से आपको कंफ्यूज ना हो ना आपको दोबारा से बता दूंगी जब हम रिपीट करेंगे टॉपिक को 
तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि आपने ये डिसीजन जब लेना है व्हेन यू हैव टू टेक दिस डिसीजन व्हाट आर द फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन अब सबसे पहले उसमें हमारा डिसीजन आता है फैक्टर आता है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट और प्रपोजल्स हाँ जी स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की बेटा ये जो फैक्टर्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हैं फिक्स कैपिटल डिसीजन के हैं या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन के हैं नॉट फॉर वर्किंग कैपिटल डिसीजन या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ये फैक्टर नहीं है याद रखना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं वो ये जब फैक्टर्स की बात आती है इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो ये सोचते हैं कि दीज आर दैक्टर्स फॉर बोथ दाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है लेकिन नहीं दिस इज द रॉन्ग थिंग That आपको ये ध्यान रखना है कि दीज फैक्टर्स वी आर स्टडिंग ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं या फिर वी से एज द फिक्स कैपिटल डिसीजन तो उसके लिए सबसे पहला हमारा है कैश फ्लो पोजिशन कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट और प्रपोजल भाई आपके पास जो जो प्रपोजल है कि जैसे आपके पास एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन है कि यू विल अपग्रेड टेक्नोलॉजी ऑफ योर बिजनेस आप अपने टेक्नोलॉजी uh, को अपग्रेड करने जा रहे हो नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन लाने जा रहे हो दैट यू विल बी बेटर एबल टू कम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर आपके पास एक ऑप्शन ये है दूसरे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कहीं पे लैंड खरीदना चाहते हो ताकि कल को आप वहां पे अपनी कोई नई ब्रांच खोल पाओ सो so, आपके पास ये दो ऑप्शन है दो अल्टरनेटिव है तो उसको मैंने क्या कह दिया उसको मैंने प्रपोजल कह दिया या फिर प्रोजेक्ट कह दिया तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट यू आर गोइंग टू परचेज लैंड फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है अपग्रेड टेक्नोलॉजी अब ये आपके पास दो ऑप्शन है तो हमने कहा कि कैश फ्लो प्रोजेक्ट तो आपने अब ये देखना है कि आप कहां पे पैसा लगाओ भी एम क्या है यू वॉन्ट टू गेट हाई रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो वहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए प्रॉफिट आए रिटर्न आए इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए तो अब आपके पास दो ऑप्शन है अब आप ये सोच रहे हो भाई लैंड में पैसा लगाऊं नई ब्रांच ओपन करूं या फिर मैं अपने जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको ही अपग्रेड कर दू तो हमारे लिए अब ये डिसीजन लेना है कि इनमें से कौन सा डिसीजन बेटर होगा जो हमें ज्यादा रिटर्न देगा तो भाई आपने इन दोनों का क्या देखना है कैश फ्लो देखना है अब कैश फ्लो में क्या आएगा कैश फ्लो में इसका आएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो इनफ्लो को हम कहते हैं रिसीवेबल्स और यहां पे पेबल्स कह सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट्स है तो आपने देखना है कि हर एक प्रोजेक्ट का कि क्या उसका कैश इनफ्लो होगा कैश आउटफ्लो होगा कि मुझे इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन लैंड दैट हाउ मच मनी आई हैव टू रेस मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना है फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड आई हैव टू पे इट बैक और उसके लिए मुझे क्या क्या खर्चा आएगा मतलब मुझे कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें मैंने देखनी है तो मैं तो मतलब क्या है और मुझे कब प्रॉफिट होना शुरू होगा मीन्स वेन आई विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट तो हमारे लिए क्या हो गया कि लैंड का क्या कैश इनफ्लो होगा कैश आउटफ्लो होगा मैंने ये देखना है मुझे कब कब कितनी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी और कब मुझे अर्निंग आनी शुरू होगी अर्निंग आनी शुरू होगी हम यहाँ पे बात करेंगे पेबल में बात करेंगे कि आपने कब कब कितनी कितनी पेमेंट करनी है कब तक करनी है ताकि यू विल बी एबल टू दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस दैट फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग दिस लैंड तो जो आपका है तब तक पेमेंट फिनिश हो जाएंगी तो आपने इन दोनों का अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने जा रहे हो तो आपको कब उस मतलब अब मेथड ऑफ प्रोडक्शन नया लगाने जा रहे हो तो आप कब प्रोडक्शन शुरू कर दोगे कब आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा या उसके लिए आपको कितना खर्चा है कब कितनी पेमेंट करनी है लोन लेना पड़ेगा कहाँ से लेना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे कैश फ्लो और प्रोजेक्ट में डिसाइड करनी है तो आपने हर एक जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हमने इसको कहा है कि आपका पर्पस क्या है तो इन दोनों के लिए आपने क्या मेजर करना है आपने इनफ्लो मेजर करना है और आउटफ्लो मेजर करना है और उसके बाद आप देखोगे कि विच डिसीजन इज गुड फॉर यू तो ये सबसे पहला हमारा फैक्टर हो गया कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट और प्रपोजल उसके बाद सेकेंड सेकेंड हमारे पास है रेट ऑफ रिटर्न तो हमारे पास
सेकेंड फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है रेट ऑफ रिटर्न भाई अब आपके पास क्या थे दो प्रोजेक्ट थे लैंड और आपकी टेक्नोलॉजी अब इसी को लेके चलते हैं अब आपको ये देखना है कि विच प्रोजेक्ट विल गिव मी सफिशिएंट और एनफ और मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भाई ये अगर मैं लैंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे उससे रिटर्न कितनी आएगी रिटर्न का क्या मतलब है आपको कितना प्रॉफिट आएगा आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने कैपिटल लगाने जा रहे हो उसके ऊपर आपको कितना मुनाफा होगा तो आपने रिटर्न देखनी है कि लैंड के ऊपर कितनी होगी और टेक्नो अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो तो आपको कितनी रिटर्न आएगी सपोज करो अगर मैं कहती हूँ लैंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे को रिटर्न आ रही है टेन परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आ रही है ट्वेल्व परसेंट अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता हूँ तो मेरे को ट्वेल्व परसेंट रिटर्न आएगी तो आप देखो अगर सिर्फ हम इसी फैक्टर को देखें ओनली कंसिडरिंग दिस फैक्टर देन यू विल सी यू विल चूज विच ऑप्शन दिस वन और दिस वन आई थिंक दिस वन नो We will choose this one, twelve percent. Yes, you are right. That we need to choose this one because this option, this project, this proposal is giving you enough, or we can say maximum or more return over our investment. So, you what will happen? You need to evaluate all the options, all the proposals available, and you need to select which is giving high rate of return. So, which will give you high rate of return? You have to choose that. उस ऑप्शन को उस प्रपोजल को आपने चूज करना है सो दैट अमंग दैट ऑल दी ऑप्शन ऑल दी प्रपोजल यू हैव टू कंपेयर यू हैव टू एनालाइज दैट विच प्रपोजल इज गिविंग मी गुड रेट ऑफ रिटर्न तो आप वो चूज करोगे उसके बाद थर्ड है दैट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन गोल्ड हाँ जी स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन गोल्ड स्टूडेंट्स ये पॉइंट में है बड़ा सिंपल लेकिन नाम से आपको लग रहा होगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन गोल्ड क्या क्राइटेरिया इन गोल्ड है वो कह रहे हैं कि वट एवर इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू मेक वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर दिस हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर दैट सम मैथड्स आर देयर सम वेज आर देयर सम कैलकुलेशन यू हैव टू मेक नंबर ऑफ कैलकुलेशन आर इन भाई अगर आप डिसीजन लेने जा रहे हो कि मैं लैंड में इन्वेस्ट करूं या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूं तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी हम जिसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं उसको हमें एक ध्यान रखना है बात को कि हमें जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतना ही नाम हमारे में हमारे सिलेबस में है कि हमें कोई डिटेल में मैथड्स को इसकी टेक्निक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज नॉट इन आर सिलेबस हमें बस ये देखना है कि वट आर दी types of or number of calculations we need to perform so that we can take the decision that which proposal will be suitable for you cha so, aap land ke liye jaoge ya fir technology upgrade karne ke liye jaoge ab wo number of calculations hai kya kya wo aapke pehle do points mein bhi involved hai jaise ki sabse pehle aapne kya dekha aapka pehla tha ki cash proposal or cash flow of project cash flow kya hoga तो आपने क्या करना है यहां पे वही कैलकुलेशन करनी है भाई कैश फ्लो क्या होगा आपने वो कैलकुलेशन करके देखनी है ये नहीं कहना सोच आप बैठे और सोचने लग पड़े कि यस अच्छा इतना खर्चा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो आपकी इंट्यूशन नहीं चलेंगी यहाँ पे यू हैव टू गो फॉर क्लियर फोरकास्टिंग तो आपको क्लियर एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा कितना कब कहां से कहां से रिसीव होगा कब पेमेंट देनी है कितने टाइम तक पेमेंट करनी है ये सबकी एक्चुअली यू नीड टू गो फॉर कैलकुलेशन तो हमारा सबसे पहला ये हो गया ये आपने कैलकुलेशन करनी है उसके बाद जब हम सेकंड में बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिटर्न तो भाई रेट ऑफ रिटर्न कितनी आएगी मैंने तो यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दिया है वहां पे यू विल गो फॉर रियल कैलकुलेशन तो आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न वो आपने कैलकुलेट करके देखनी है कि एक्चुअली में कितनी रिटर्न आएगी उसके बाद हमने ये भी देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई आप जहां से पैसे इकट्ठे कर रहे हो आपने वापस भी तो करना है विद इंटरेस्ट रेट पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास हो गया कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न कह लो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है 
हमने कैलकुलेट करनी है एंड देन यू विल टेक द डिसीजन यस आई विल गो फॉर परचेजिंग लैंड और आई विल गो फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी फॉर माय बिजनेस सो ये हमारे पास है तीन डिसीजन जहां पे तीन फैक्टर्स नॉट डिसीजन दीज आर द थ्री फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर आपको कंसीडर करने हैं किस लिए कंसीडर करने हैं ताकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बड़े ध्यान से ले पाओ यू विल टेक दिस डिसीजन केयरफुली बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट इिवर्सिबल नेचर का है और तीसरा इट विल अफेक्ट द साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ये तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देन यू विल टेक द डिसीजन वो तीन फैक्टर क्या है कि जो प्रपोजल जो प्रोजेक्ट आपके पास आए हैं वो प्रपोजल में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा तो उसके लिए आपने देखना है उसका कैश फ्लो क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न किसकी ज्यादा आएगी और उसके लिए जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यू विल गो फॉर दैट नंबर ऑफ कैलकुलेशन एंड देन यू विल टेक द डिसीजन यस आई विल गो फॉर दैट इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और नॉट I will delay for it or just now I have to take step towards it. तो ये हमारा हो गया long term investment decision. जो short term investment decision है that is related to working capital requirement for our daily operations. तो वो जो हमारा को उसमें हमने सिर्फ एक ध्यान रखना है कि sound working capital management should be there. अब वो sound working capital management क्या है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इफ यू आर एबल टू मैनेज यूर कैश एफिशियंटली यू आर एबल टू मैनेज इन्वेंट्री एफिशियंटली इफ यू आर इफ यू आर एबल टू मैनेज यूर रिसीवेबल रिसीवेबल एफिशियंटली दैट मीन्स देर इज ए साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो ये हमारे लिए एक अलग से क्वेश्चन दिया जाता है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए आज के फाइनेंशियल डिसीजन फर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसकी दो टाइप्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन तीसरा नाम है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन और हमारी सेकंड टाइप है उसमें वर्किंग कैपिटल डिसीजन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उसके लिए तीन फैक्टर्स हैं ये हमने अभी तक लिए अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हमें साथ ही साथ इनके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है कि वट काइंड ऑफ क्वेश्चन का अच्छा आप अब पेज खोलो एनसीआर बुक टू पेज अब टू पेज पे आपको मैं कुछ लाइन्स बताऊंगी जो लाइंस बाय सिलेक्टिंग दिस लाइंस एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स वो हमने क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है अब जैसे 241 पेज पे एक आपके लाइन है देखो लिखा हुआ द साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिट आइडेंटिफाई द कांसेप्ट द डिसीज आवर वी दे कैन आस्क यू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच अफेक्ट द साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस फॉर्म तो बताओ ये कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि इट अफेक्ट द साइज ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस तो बाय सिलेक्टिंग दिस लाइन बाय गिविंग यू दिस लाइन दे कैन आस्क यू आइडेंटिफाई विच फाइनेंशियल डिसीजन इज इन्वॉल्व है अच्छा उसके बाद एक और आता है वंस मेड इट इज ओपन Almost impossible for a business to wriggle out of such decisions. Identify the financial decision. तो ये भी हमारा क्या है Capital budgeting decision. मतलब अगर आपने एक बार decision ले लिया तो आपके लिए impossible हो जाता है उसको reverse करना वो decision को back करना अच्छा उसके बाद 2008 हजार आठ में इन टू थाउजेंड एट वन बोर्ड क्वेश्चन वॉज केम दैट क्वेश्चन वॉज आइडेंटिफाई द डिसीजन विच अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज Profitability of business. तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है डिसीजन को तो वो हमारा कौन सा है जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन की या जिसका नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन तो ये हमारा है सेकेंड टाइप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की सेकेंड टाइप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड और अनदर नेम इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन तो अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द डिसीजन विच अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है तो आप वहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखोगे या फिर उसका लिखोगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन स्टूडेंट मिक्स नहीं करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की दो कैटेगरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट वन नेक्स्ट लाइन दे कैन आस्क यू एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ 
which decision or uh, that which concept is mentioned here that which involves efficient cash management inventory management and uh, that uh, receivable uh, management तो आप लिखोगे साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें एक साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है व्हेन यू आर बेटर एबल टू मैनेज योर कैश रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री तो वहां पे हमारा आ जाएगा साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा उसके बाद एक केस स्टडी है आपके साथ डिस्कस करते हैं छोटा सा क्वेश्चन है तो दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली कह रहे कंपनी वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश न्यू यूनिट इन विच मशीनरी ऑफ वर्थ rupees 20 lakh rupees involved identify the type of decision involved in financial management i will repeat a company wants to establish new unit in which machinery of worth rupees 20 lakh is involved identify the type of decision involved in financial management ab bhai 20 lakh rupees invest karna chahte hain aap nayi unit kholne jaate ho to uske liye to maine aapko bataya tha when you are planning for any growth opportunity large amount is involved for long period it is involved that is long term investment decision ab yahan pe investment decision na likh ke aana kyunki hum baat kar rahe hain huge amount ki hum baat kar rahe hain ki wo unit kholna cha rahe hain it is related to fixed assets working capital ki koi baat nahi ho rahi to you need to write ab agar investment decision pe likhte ho uske sath mein ye zarur likh dena you have to mention it is long term investment decision investment ka part hai बट इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ये आपने याद रखना है तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है 2010 में आया था अच्छा ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया दिस वाज गेम इन 2008 अब अगला है नेम द फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच विल हेल्प अ बिजनेसमैन इन ओपनिंग अ न्यू ब्रांच अब नई ब्रांच खोलने के लिए नई ब्रांच खोलनी है दैट इज रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो आपने कह रहे नेम द फाइनेंशियल डिसीजन यहां पे आप लिखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके बाद नेम टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको क्वेश्चन है नेम टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो उसके लिए आपको मैंने तीन चीजें बताई थी बताओ क्या एक कैश मैनेजमेंंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू व्हाट इज मेंट बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टेट एनी थ्री फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब ये आपको 2013 में पूछा गया था फॉर फोर मार्क्स तो ये आपका ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स दीज आर दी क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओनली सो टूडे स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट दैट फाइनेंस that funds requirement at each and every step and what is the role of financial manager he has to estimate the uh, that est estimate the accurate uh, requirement of funds and he has to make available these funds at the right time at a reasonable cost and he has to ensure these funds are utilized in a proper manner and there is no idling of funds usne ye dhyan dhyan mein rakhna hai aur usne ye dekhna hai ki what is his main objective maximize shareholders wealth अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ के लिए आपने प्रॉफिट कमाना है अब प्रॉफिट कमाने के लिए आपने क्या करना है मेनली इस चैप्टर में यू हैव टू टेक थ्री क्रूशियल डिसीजंस वेरी केयरफुली अगर आप ये डिसीजन अच्छे से ले लेते हो अब सबसे पहले हमने ये डिसीजन लिया ही है दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म चलो शॉर्ट टर्म में अगर आपको थोड़ा बहुत आपने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लिया या कम खरीद लिया कोई इतना ज्यादा बड़ी बात बात नहीं है बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां पे हमारे लिए ये होना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन when you are going to invest money uh, that uh, huge amount of funds you are going to invest for purchasing fixed assets to ye aapke liye bada crucial decision hota hai agar aapne ye decision acche se le liya matlab aapka ye investment proposal bada acha raha you will get good return over your investment to usse aapka profit to badhega hi badhega profit badhega you will be better able to pay to your pay return to your shareholders to wo bhi khush aur aap bhi khush to ye hamare paas ye hamara fund डिसीजन तीन डिसीजन है जो कि हमने लेने हैं पहला हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब दूसरा हम जो पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन और उसके साथ है फाइनेंसिंग डिसीजन सो वन बाय वन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस आई होप यू अंडरस्टूड दैट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा घर पे जरूर करनी है आप देखो जो आपकी वीवासन बुक है अगर नहीं खरीदी है तो आप खरीद लो बुक्स आर दैट शॉप्स आर ओपन नाउ 
you can place order and you can buy it as soon as possible because lot of practice questions are given in that book so aapke liye help ho jayegi agar aapko if you are uh, that um, you are not able to purchase it today or that within 2 3 days it will come then you can contact me i will provide you that uh, questions photocopy of that questions or that i will send you that uh, screenshot of that questions on whatsapp so that you can go for practice and aapne iski acche se practice karni hai ye chapter bada important hai and not only for this uh, this great well it is important in your that real life also when you are going to start your business aapke liye ye tab bhi bada kaam aayega तो आपने ये डिसीजन लेने हैं कैसे लेने हैं क्या करना है तो दैट बी विद अस ऑन रेगुलर बेसिस एंड डोंट मिस एनी क्लास सो स्टूडेंट्स टुडे वी दैट कंक्लूड आर लेसन हियर तो टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज डिविडेंड डिसीजन और उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन ओके हाउ आई होप यू एंजॉयड माई क्लास और सब्सक्राइब करा करो लिंक लाइक करा करो और साथ में सबसे बड़ी बात यह है आपने अटेंड करनी है क्लास ताकि आप अपने पेपरों के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ ये मेन चीज है सो बी रेगुलर इन स्टडीज एंड विद अस ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट टुमोरो